அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் ஒவ்வொரு மனிதனும் வாழ்க்கையில் ஞானம் பெற வேண்டும் என்பது நம்முடைய சமயத்தினுடைய நோக்கம் அறிவு என்பது ஒளி அறியாமை என்பது இருட்டு எனவே அறிவு என்கிற ஒளியை நாம் பெற வேண்டும் அறியாமை என்கிற இருளிலே இருந்து வெளியிலே வர வேண்டும் அதற்காக நாம் ஏற்றப்போகிற விளக்குக்கு என்ன பெயர் தெரியுமா ஞான தீபம் என்று பெயர் ஞானம் என்பது அறிவினுடைய தூய்மையான நிலை வாலறிவு என்று திருவள்ளுவர் பயன்படுத்துகிறார் ஒரு வார்த்தை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறார் வாலறிவன் நற்றாள் தொழார் எனின் வாலறிவு என்றால் ஒளியுடைய அறிவு என்று பொருள் வரும் எனவே ஞான தீபம் அதாவது ஒளியுடைய ஒரு அறிவை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதற்காகத்தான் இப்போதெல்லாம் நாம் சந்திக்க இருக்கிறோம் அறியாமை என்பது இருட்டு என்று சொன்னேன் பல விஷயங்கள் நமக்கு தெரிவதே இல்லை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஞானமயமான செய்திகளை தெரிந்து கொண்டு விட்டால் நல்ல வெளிச்சமான பாதையில் நடந்து போவதைப் போல இருக்கும் கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் சுடுகாடு இரவு நேரம் கும்மிருட்டு அமாவாசை நீங்கள் நடந்து போகிறீர்கள் எப்படி இருக்கும் பயமாக இருக்கும் நல்ல வெளிச்சம் நிலா மஞ்சள் நிலா அப்படியே குளித்து கொண்டிருக்கிறது நல்ல வெளிச்சமாக இருக்கிறது நடந்து போகிறோம் எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கும் எனவே வாழ்க்கையில் ஒளிமயமான பாதையில் செல்வதற்காக நாம் இப்போது ஞான தீபத்தை ஏற்றப் போகிறோம் தினந்தோறும் வீட்டிலே விளக்கேற்றுகிறோம் விளக்கேற்றுவதற்கு என்று ஒரு நேரம் உண்டு தெரியுமா காலையிலே சூரியன் உதிப்பதற்கு முன்பாக விளக்கேற்ற வேண்டும் என்று குறிப்பார்கள் இப்போ இந்தியா இலங்கை போன்ற பகுதிகளிலே எல்லாம் பனிரெண்டு மணி நேரம் பகல் இருக்கும் பனிரெண்டு மணி நேரம் இரவு இருக்கும் இப்போ காலை ஆறுல இருந்து மாலை ஆறு வரையில வெளிச்சம் இருக்கும் மாலை ஆறு முதல் காலை ஆறு வரையில இருட்டு இருக்கும் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும் இந்தியா இலங்கை இந்த பகுதிகளில ஆனால் லண்டன் போன்ற பகுதிகளிலே இங்கிலாந்திலே அமெரிக்காவில எல்லாம் இந்த வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவு எனவே பகல் இரவு என்பதை துல்லியமாக பிரிக்க முடியாது ஆனால் என்ன கணக்கு என்று கேட்டால் சூரியன் உதிப்பதற்கு முன்பு அந்த இருள் விலகுகிற நேரத்திலே வீட்டிலே விளக்கேற்றிவிட வேண்டும் மாலை அதே போல சூரியன் அஸ்தமனமாகி இருட்டு வருவதற்கு முன்பாக விளக்கேற்ற வேண்டும் அந்தி சந்தி என்று இதை சமய உலகம் குறிப்பிடுகிறது ரெண்டு பொழுது சந்திக்கிற நேரம் அந்த நேரத்திலே விளக்கேற்றிவிட வேண்டும் என்ன காரணம் தெரியுமா பொதுவாக சூரிய அஸ்தமனமான உடனே நோய் கிருமிகள் நிறைய பெருக தொடங்கும் நிறைய நோய் கிருமிகள் பெருகினால் அதை எதிர்க்கிற எதிர்ப்பு சக்தி நம்முடைய உடம்பிலே வளர்ந்தாக வேண்டும் அதற்காக நெய் விளக்கு ஏற்றுவது என்பது நம்முடைய முன்னோர்கள் கண்ட ஒரு அருமையான விஷயம் எனவே காலையிலும் மாலையிலும் விளக்கேற்றி வைத்தால் அந்த வீட்டில் எந்த துன்பமும் எந்த காலத்திலும் வராது இன்னும் கூட பல பேர் பல நாடுகள் கடந்து போனால் கூட பல விஷயங்களுக்கு பயப்படுகிறார்கள் பில்லி சூனியம் ஏவல் மந்திரம் மாந்திரீகம் என்றெல்லாம் சொல்லி குழப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு உண்மை தெரியாது எந்த வீட்டில் விளக்கு எரிகிறதோ அதாவது தீபம் எரிகிறதோ அந்த வீட்டிலே எந்த காலத்திலும் இத்தகைய ஏவல் பில்லி சூன்யம் மாந்திரீகம் இவை வேலை செய்ய முடியாது தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படி ஒரு உள்ளூர ஒரு பயம் இருந்தால் கூட நான்கு பக்கமும் விளக்கேற்றி வைத்துக் கொண்டு நடுவிலே உட்கார்ந்து கொண்டு ஜபம் அல்லது தவம் அல்லது பிரேயர் நீங்கள் என்ன வேணாலும் வார்த்தை சொல்லுங்கள் அவற்றை செய்தால் நமக்கு யார் என்ன கெடுதல் செய்திருந்தாலும் அவை பலிக்காது தீபத்துக்கு எவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் பார்த்தீர்களா நான்கு திசையிலும் விளக்கை ஏற்றி வைத்துக் கொண்டு நடுவிலே உட்கார்ந்து கொண்டு நாம் அந்த ஜபத்தை செய்ய வேண்டும் வழிபாட்டை பூஜையை செய்ய வேண்டும் எனவே விளக்கேற்றி வைப்பதிலே இவ்வளவு பெரிய குறிப்பு இருக்கிறது தீப மங்கள ஜோதி நமோ நம திருப்புகொள்ளை அருணகிரிநாதர் பாடுகிறார் அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி என்று வள்ளலார் ஜோதியை கொண்டாடுகிறார் மாணிக்கவாசக பெருமான் இன்னும் அழகாக ஒரு வார்த்தை குறிப்பிடுகிறார் எம்பெருமானை இறைவனை எப்படி குறிப்பிட வேண்டும் என்று கேட்டால் ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும் பெரும் ஜோதியை ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத அரும் பெரும் ஜோதி என்கிறார் கடவுளுக்கு டேட் ஆஃப் பர்த்தோ டேட் ஆஃப் டெத்தோ கிடையாது டேட் ஆஃப் பர்த்தும் டேட் ஆஃப் பர்த்தும் இருந்தால் டெத்தும் இருந்தால் அவர் கடவுளாக இருக்க முடியாது சார் ஏழாம் தேதி சாமி பிறந்தார் எட்டாம் தேதி செத்து போயிட்டார் என்று சொன்னால் அவர் எப்படி கடவுளாக இருக்க முடியும் மனிதனுக்கு பிறப்பு இறப்பு என்ற எல்லை உண்டு கடவுளுக்கு பிறப்பு இறப்பு என்ற எல்லை கிடையாது 
அதனால ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும் பெரும் ஜோதி என்கிறார் அருணகிரிநாதர் இன்னொரு வார்த்தை சொல்லுகிறார் தீப விளக்கம் காண எனக்கும் சீதள பத்மம் தருவாயே தீப விளக்கம் என்கிறார் எனக்கு ஒளிமயமான விளக்கத்தை தருவதற்கு உன் திருவடிகளை தா தீப விளக்கம் காண எனக்கும் சீதள பத்மம் அருள்வாயே என்று கேட்கிறார் எனவே ஞான தீபத்தை நம்முடைய நெஞ்சத்திலே ஏற்றி வைத்துக் கொண்டால் அறியாமை இருள் அகலும் இது முதல் செய்தி இப்ப நம்ம முதல்ல என்ன பார்க்க போகிறோம் என்று கேட்டால் கோயிலுக்குள்ளே போகிறோம் கோயிலுக்குள்ளே போகிற போது அந்த கோயில் கோபுரங்களை நாம் நிமிர்ந்து பார்த்து கொண்டு கையெடுத்து கூப்பி வணங்கி கொண்டு போகிறோம் முதல் விஷயம் இந்துக்கள் நிறைய பேர் கோயிலுக்குள்ளே போகிறார்கள் ஆனால் கோபுரங்களை எத்தனை பேர் நிமிர்ந்து பார்க்கிறார்கள் நான் விஷயம் சொல்லட்டுமா எருமை மாடு குனிந்து பார்த்து கொண்டே போகும் நிமிர்ந்து பார்க்க எருமை மாட்டுக்கு தெரியாது கழுதை எங்காவது நிமிர்ந்து ஆகாசத்தை பார்த்ததை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா பார்க்காது விலங்குக்கும் மனிதனுக்கும் இருக்கிற முதல் வித்தியாசமே நிமிர்ந்து பார்த்தல் போதுமா விலங்குக்கு நிமிர்ந்து பார்க்க தெரியாது இப்ப எரும மாடு தெருவில் போற போது குனிந்து பார்த்து கொண்டே போகும் ஏ எங்க என்ன திங்க கிடைக்குமோ யார் இலைய போட்டிருப்பார்களோ சாப்பிடலாமே என்று பார்த்து கொண்டே போகும் நாய் தெருவை பார்த்து கொண்டே போகும் ஒரு எலும்பு துண்டு கிடைக்காதா என்று பார்த்து கொண்டே போகும் மனிதன் ஒருவன் தான் ஆகாசத்தை நிமிர்ந்து பார்க்கிற இயல்புடையவன் விலங்குகள்ல ஒரு விலங்கு குரங்கு அது ஆகாசத்தை நிமிர்ந்து பார்க்கும் அதனால்தான் குரங்குக்கும் மனிதனுக்கும் இடையில தொடர்பு இருக்கிறது இப்ப நிமிர்ந்து நீங்கள் ஒரு கோயிலுக்குள்ள போகிற போது முதல்ல கோபுரம் என்ற ஒன்று இருக்கும் நீங்கள் இந்தியாவிலும் இலங்கையிலும் மற்ற பகுதிகளிலும் நீங்கள் பார்த்தால் பெரிய பெரிய ராஜகோபுரத்தை கட்டியிருப்பார்கள் ஒரு நூத்தி நாற்பது அடி உயரம் இருநூறு முன்னூறு அடி உயரம் என்றெல்லாம் ராஜகோபுரம் என்று ஒரு கோபுரத்தை கட்டியிருப்பார்கள் ஒரு கோயிலுடைய சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன என்று கேட்டால் ராஜகோபுரம் தான் உள்ள இருக்கிற சுவாமி அலங்காரம் பூஜை மந்திரம் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஒரு புறத்தில் இருக்கட்டும் பெரிய ராஜகோபுரம் நிமிர்ந்து பார்க்கும்படியாக வானத்துக்கும் பூமிக்கும் ஏணி வைத்ததை போல எப்படி நம்ம எல்லாம் வானத்துக்கு ஏறத்துக்கு ஒரு ஏணி வச்ச மாதிரி பெரிய ராஜகோபுரம் அந்த கோபுரத்தை நீங்க நிமிர்ந்து பார்த்தாலேயே உங்க எண்ணம் உயரும் நிமிர்ந்து பார்க்கும் போதே மனசு நிமிரும் உயர்ந்த எண்ணங்கள் வரும் நாமும் தேவனாக வேணுங்கிற எண்ணம் வரும் அதுவுமே கோபுரத்தை முதல்ல கவனிக்கணும் அந்த கோபுரம் நிமிர்ந்து அந்த கோபுரம் எப்படி அப்படின்னு கேட்டா ஏழு நிலை இருக்கும் அல்லது அஞ்சு நிலை இருக்கும் மேல ஏழு கலசம் இருக்கும் இல்ல ஒன்பது கலசம் இருக்கும் ஒற்றைப்படையா தான் இருக்கும் ரெட்டப்படையாக இருக்காது மேல இருக்கிற கோபுர கலசமும் சரி அந்த நிலை அமைப்பு இருக்கு இல்லையா அதுவும் ஒத்தப்படையாக தான் இருக்கும் அந்த கோபுரங்களுக்கு அபிஷேகம் பண்ற அந்த கும்பாபிஷேகம் என்பதுதான் இந்து மத சடங்குகளிலேயே பெரிய சடங்காக கருதப்படுகிறது இப்ப கோயிலுக்கு முதல்ல வருவோம் கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்று ஒரு பழமொழி இருக்கு ஏன் கோயில் இல்லாத ஊரிலே குடியிருக்க கூடாது இதுல என்ன குறிப்புன்னு கேட்டீங்கன்னா கோயில் என்பது வெறும் கடவுளுடைய வீடு மட்டும் அல்ல இப்ப அர்த்தம் அப்படித்தான் கோ அப்படின்னா அரசன் தலைவன் என்று அர்த்தம் இல் அப்படின்னா வீடு ஒரு ராஜாவுடைய வீடு நமக்கெல்லாம் ராஜா யாரு இறைவன் அவருடைய வீட்டுக்கு தான் கோ இல் அப்படின்னு பேரு ஒரு சின்ன வேடிக்கை பாருங்க அது வெறும் ராஜாவுடைய வீடு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ராஜாக்கள்லாம் அவங்க வீடை கோயில் மாதிரி கட்டிருக்கணுமா இல்லையா நான் இப்போ தென்னிந்தியால ஒரு ஆச்சரியமான செய்தி சொல்றேன் ராஜராஜ சோழன் கட்டிய பெரிய கோயில் இன்னும் இருக்கு பெரிய அருமையான கோயில் இந்தியா வந்தா நீங்க பார்க்க வேண்டிய அருமையான ஒரு கோயில் ராஜராஜ சோழனுடைய பிரம்மாண்டமான ஒரு கோபுரம் கோயில் இருக்கு ஆனா ராஜராஜனுடைய அரண்மனை எங்க இருக்குன்னு யாருக்கா தெரியுமா ராஜராஜன் வாழ்ந்த வீடு இப்ப எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா தெரியாது அதான் தென்னிந்திய அரசர்களுடைய ஒரு அடக்கம் அவங்க வீடுகளை பெருசாவே கட்டிக்கல அவங்க வாழ்ந்த இடத்த பிரம்மாண்டமா வச்சுக்கல நீங்க வட இந்தியாவுக்கு போய் பார்த்தா இருக்கும் அங்க இருக்கிற ராஜாக்களுடைய அரண்மனை எல்லாம் பெருசு பெருசா இருக்கும் அவங்களுக்கு தான் வாழ்ந்த இடத்த கம்பீரமா வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கும் நீங்க ஐரோப்பால கூட பாத்தீங்கன்னா அரச பரம்பரையினுடைய பேலஸ் எல்லாமே ரொம்ப பெருசா இருக்கும் அவங்க வாழ்ந்த வாழ்கிற இடங்களுடைய சுவடுகள் அப்படியே பெருசா பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனா தமிழர்கள் தங்களை பெருசா நினைச்சதே இல்லை கடவுளை தான் பெரிதாக நினைத்திருக்கிறார்கள் இப்ப சொல்லட்டுமா ராஜா தன்னுடைய அரண்மனையை பெரிதாக கட்டவில்லை இந்த அரண்மனை தமிழ் எழுதுனா மூணு சுழியின் போடணும் அரண்மனை அதை பெருசா கட்டல ஆனா அரண்மனை அரண்னா சிவபெருமான் அர்த்தம் அது ரெண்டு சுழி இன் தலை சுழி சுத்துதோ அரண்மனைன்னு மூணு சுழி போட்டா ராஜாவுடைய வீடு அரண்மனைன்னு ரெண்டு சுழி போட்டா அது சிவபெருமானுடைய வீடு அந்த சிவபெருமானுடைய வீடாகிய கோயில தான் பெருசா கட்டினாங்களே ஒழிய தங்களுடைய இருப்பிடங்களை அரசர்கள் பெரிதாக கட்டவே இல்லை இது வந்து தென்னிந்தியாவில தமிழர்களுடைய ஒரு நுட்பமான ஒரு வாழ்க்கை முறை கோயில் அரசனுடைய இருப்பிடம் நமக்கெல்லாம் அரசன் யாரு இறைவன் 
இறைனாலே தலைவன் அப்படின்னு அர்த்தம் இறை அப்படின்னா இறை மாட்சி திருக்குறள் ஒரு அதிகாரமே வருது இறைனா நம்மை ஆளுகிறவன் என்று பொருள் இப்ப இன்னொரு பொருள் சொல்றேன் ஆலயம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு ஆலயம்னா என்ன ஆ பிளஸ் லயம்னு பிரிக்கணும் ஆ அப்படின்னா பசு ஆன்மாக்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் நாம எல்லாம் ஆன்மா இந்த ஆன்மாக்கள் லயமாகிற இடம் ஆலயம் பசுமாடெல்லாம் கட்டுற இடத்துக்கு என்ன பேரு மாட்டு தொழுவம்னு பேரு மாட்டை எல்லாம் கொண்டு வந்து ஒரு தொழுவத்துல கட்டுவாங்க மாடு நிம்மதியா இருக்கும் அதுக்கு நிழல் இருக்கும் அங்க வந்து அதுக்கு பருத்தி புண்ணாக்கு எல்லாம் கிடைக்கும் தண்ணீர் கிடைக்கும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு சௌக்கியமா இருக்கும் மாட்டை என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு சின்ன கயிற்றுல ஒரு முளை அடிச்சு ஒரு ஒரு மூங்கில் கம்பு அல்லது ஏதாவது மரக்கட்டையை வச்சு கட்டி விட்டுருவாங்க நீங்க நல்லா கவனிச்சு பார்த்தா கோயில்ல சிவலிங்கம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா பசுமாடு கட்டுகிற அந்த தறி இருக்கு இல்லையா அந்த கம்பு அதே மாதிரிதான் சிவலிங்கம் அதாவது நாம எல்லாம் ஆ ஆன்மா நம்மளை கட்டுற இடம் எதுன்னு கேட்டா ஆலயம் ஆன்மாக்கள் லயிக்கிற இடம் ஆலயம் அதுல கட்டுகிற தறி எது அப்படின்னு கேட்டா சிவலிங்கம் அதுலதான் இந்த ஆன்மாக்களை கட்டுகிறது எது கட்டுதுன்னா பாசம் அப்படிங்கிற கயிறு நம்ம வந்து நம்முடைய உள்ளத்துல இருக்கிற பாசத்தை உலகத்து மேல வைக்காம இறைவன் மேல கொண்டு போய் நம்ம வைக்கிறோம் அப்ப ஆலயம் சொல்லுக்கு அருமையான பொருள் ஆன்மாக்கள் லைக்கிற இடம் ஆலயம் சரி கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம்னு ஏன் சொன்னாங்கன்னா அது ஏதோ மணி அடிச்சு பூஜை பண்ற இடம்ன்ற அர்த்தத்துல சொல்லல கோயில் எப்படி கட்டுவாங்க தெரியுங்களா எந்த பூமியில நல்ல தண்ணி தோண்டு நான் வருமோ அங்கதான் கோயிலே கட்டுவாங்க அப்ப ஊர் மக்களுக்கெல்லாம் குடிக்கிறதுக்கு தேவையான குடிநீர் சுத்தமா கிடைக்கக்கூடிய கிணறு தோண்டி இருப்பாங்க கண்டிப்பா கோயில் இப்ப மழை பெஞ்சா தண்ணீர் எல்லாம் சேகரிக்க வேண்டி இருக்கும் வசதியான நாடுகள்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தண்ணி எல்லாம் தானா கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்க இப்ப இந்தியா இலங்கை மாதிரி பகுதிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த நீரை சேகரிச்சு வச்சாதான் நிலத்தடி நீர் கிணத்துகள்ல ஊறி வெளியில வர முடியும் கோயில சுத்தி என்ன பண்ணுவாங்க பெரிய குளம் வெட்டி வச்சிருப்பாங்க அந்த குளத்துல தண்ணீர் வந்து மழை பெஞ்சா தேங்கி நிற்கும் அந்த தண்ணீர் நன்றாக தேங்கி நின்னாதான் சுத்தி இருக்கிற கிணறுகள்லாம் நீங்க தண்ணீர் இறைக்க முடியும் அப்ப பாருங்க எவ்வளவு ஊர் நன்மைக்காக கோயில் அமைச்சாங்க தண்ணீர் சேகரிப்பு அப்புறம் இன்னும் என்னன்னா ஒரு கோயில எப்படி நடக்கும்னா வழக்கெல்லாம் அங்கதான் தீர்ப்பாங்க ஒரு சண்டை வந்துருச்சு அங்க இருக்கிற மக்களுக்குள்ள சொல்லுவாங்க கோயிலை தழுவிய குடிகள் குடிகளை தழுவிய கோயில்கள் என்று ஒரு வருத்து சொல்லுவாங்க அந்த நாட்டு குடிமக்கள் எல்லாமே கோயிலுக்கு பிரஜ கோயிலோட மெம்பர் இப்ப கூட கிறிஸ்டியானிட்டில சர்ச்சுக்கு மெம்பர்ன்ற கான்செப்ட் இருக்கு அது வந்து கிறிஸ்டியானிட்ல வந்தது அப்படிங்கிறாங்க இந்துசத்திலயும் இருந்தது ஆனா நாளாக நாளாக போயிடுச்சு நீங்க எந்த கோயில் நான் எந்த கோயில்னு கேட்கிற வரவு இருந்தது அவங்கவுங்களுக்குன்னு ஒரு கோயில் உண்டு அந்த கோயில்ல ஒரு உறுப்பு ஒரு மெம்பர்ஷிப் அவங்களுக்கு அதுல உண்டு அதான் கரெக்ட் முறை சரி இப்ப பாருங்க ஒருத்தர்ல வழக்கு வந்துருச்சு பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்க எங்க வச்சு தீர்த்துக்கிறது கோர்ட்ல போய் தீர்க்கலாம் அப்படின்னு நாம எல்லாம் இப்ப முடிவு பண்ணிருக்கு கடவுள்கிட்ட ஒரு பயம் இருக்கும் நம்ம தப்பு பண்ணா கடவுள் தண்டிப்பாரு அப்புறம் நமக்கு வந்து கஷ்டப்படுத்திடுவாரு அதனால கோயில்ல நீதி கிடைக்கும்னு வழக்கு நடத்துவாங்க ஒரு அருமையான விஷயம் சொல்றேன் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் என்ற நாயனாருடைய வாழ்க்கையில நடந்த நிகழ்ச்சி சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருக்கைலாயத்துல இருந்தவர் சிவபெருமானுடைய தொண்டராக இருந்தவர் அணுக்க தொண்டர்னு பேர் அணுக்க தொண்டர் பர்சனல் செக்ரட்டரி பக்கத்திலே இருந்து சிவபெருமானுக்கு பணிவிட பண்ணுகிறவர் அந்த சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருக்கைலாயத்துல ரெண்டு பொண்ணை பார்த்து காதலிச்சிட்டார் கமலினி அனிந்தி தைன்ற பெண் ரெண்டு பேரை பார்த்து காதலிச்சார் கைலாசத்திலேயே காதல் காதல் எங்க வேணாலும் வரும் காதலிக்கிறதுக்கு இடம் எல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது கைலாசத்திலேயே காதலிச்சார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் உடனே சிவபெருமான் பார்த்தார் நீ என்ன கைலாசத்திலேயே காதலிக்கிற பூமிக்கு போனார் ஏன்னா பூமி தான் நல்லா காதல் பண்றதுக்கு கூடிய இடம் நீ கைலாசெல்லாம் காதல் பண்ணா பயந்து பயந்து காதல் பண்ணுவேன் பூமியில போய் அந்த ரெண்டு பொண்ணை நல்லா காதல் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி சொன்னார் நான் பூமியில எங்க போவேன் அப்படின்னார் தமிழ்நாட்டுக்கு போ அப்படின்னார் ஏ நல்ல லவ் பண்றதுக்கு சரியான இடம் தமிழ்நாடு தான் தீர்மானம் பண்ணி நீ அங்க போய் ரெண்டு பொண்ணையும் காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிட்டு வா சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு சிவபெருமான் சிங்கிள் கொடுத்தார் பூமிக்கு சுந்தரர் வந்தார் அந்த ரெண்டு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணணும் இதுக்கு பெரிய கூத்து பாருங்க இந்த ரெண்டு பொண்ணும் காத்துக்கிட்டு இருக்கும் போது அவர் வேற ஒரு பெண்ணை நிச்சயம் பண்றாங்க சடங்க விசுவாச்சாரியாருடைய பெண்ணு இவர் அதுக்கும் ரெடின்னு உட்காந்துட்டார் நம்மால் தான் ஒரு கல்யாணத்துக்கு ரெண்டு கல்யாணம் ரெண்டு கல்யாணத்துக்கு மூணு கல்யாணம் எல்லாம் ஜாலியாக ஒத்துக்கிற ஆள் தானே அவர் அந்த அந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிறார் சுந்தரமூர்த்தி சாமிகள் கல்யாணம் பண்ணலாம் அந்த கல்யாணத்தை நிறுத்துறதுக்கு சிவபெருமான் வந்தார் சிவபெருமான் வயசான கோலத்தில் கையில் ஒரு கொடையை எடுத்துக்கிட்டு தோளில் வந்து ஒரு பெரி
அந்தனர் அந்தனருக்கு அடிமை ஆவது எங்கேயுமே உலகத்தில் வழக்கம் இல்லை அப்படின்னு அப்போ அந்த ஊர் பெரியவங்களாம் என்ன சொல்கிறாங்க மூணு விஷயத்த கொண்டா ஐ விட்னஸ் மூணு குடு அப்படிங்கிறாங்க என்ன கண்ணால் பார்த்த சாட்சி யாராவது உண்டா எழுதி கொடுத்த ஓலை ஏதாவது இருக்கா இல்லாட்டி கன்வென்ஷன் மரபு ஏதாவது இருக்கா இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று இருந்த ஆட்சியில் ஆவணத்தில் அன்று மற்ற அயலார்த்தங்கள் காட்சியில் மூன்றில் ஒன்று காட்டுக என்றார் ஆட்சியில் சொன்னால் கன்வென்ஷன் அன்றி மற்ற அயலார்த்தங்கள் காட்சியில் ஐ விட்னஸ் இல்லையா எழுதி கொடுத்த ஆவணத்தில் ஓலை இருக்கா காட்டு அப்படிங்கிறாங்க அப்போ என்ன தெரியுது பார்த்தீங்களா கோயில்கள் வழக்கு நடத்தி தீர்ப்பு சொல்லுகிற இடம் அப்போ ஏன் கோயில் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம்னு சொன்னாங்கன்னு புரியுதா இப்போ நாம் கோயிலுக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கடவுளுக்கு வந்து தேங்காய் உடைச்சிட்டு அங்கேருந்து ரெண்டு மூணு வரத்தை வாங்கிட்டு வர்ற குடுக்கல் வாங்கல் நடக்கிற பஜார் நடக்கக்கூடாது ஒரு பக்தி பஜார் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது சமய சந்தை அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது அது ஒரு வியாபார ஸ்தலம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது கோயில் வந்து ரொம்ப புனிதமான இடம் தவறு பண்ணக்கூடாது தவறு பண்ணினவர்கள் தண்டனை பெறுகிற இடம் வழக்குகள் நடத்தி தீர்ப்பு சொல்லுகிற இடம் ஆச்சுங்களா இன்னும் பழைய காலத்தில் கோயில் எப்படின்னா அது அன்னதான சத்திரம் அந்த ஊரில் ஏழைகள் யார் இருந்தாலும் சாப்பாடு போடுவாங்க எப்படி சாப்பாடு போடுவாங்க ஏழைகள்லாம் மதியான நேரத்துக்கு வந்தால் சுவாமிக்கு பூஜை ஆகி அத்தனை பேருக்கும் சாப்பாடு உண்டு இப்போ நேரடியாகவே நான் அன்னதானம் பண்ணுறதுக்கும் கோயிலில் பண்ணுற அன்னதானத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இப்போ நான் வந்து என் பர்த்டே நான் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போடுறேன்னா எனக்கு ஒரு திமுரு ஒரு அகங்காரம் இருக்கும் எங்கிட்ட காசு இருக்குது வாங்கடா சாப்பாடு இல்லாதவங்களாம் வாங்கடா நான் சாப்பாடு போடுறேன்னா அது ஒரு ஆணவம் அப்போ என்ன ஆகும் எனக்குள்ளே இருக்கிற ஈகோ கொழுந்து விட்டு எறியும் இவெல்லாம் சாப்பாடு இல்லாதவே நான் சாப்பாடு வச்சுருக்கிறவே நான் காசு கொடுத்து சாப்பாடு போடுறேன்னா ஒரு திமுரு வரும் நேர்மாறா நான் ஒரு முட்டை அரிசியை கொண்டு போய் கோயிலில் கொடுத்துட்டேன் வச்சுங்க என்னை விட உயர்ந்தவர் கடவுள் எப்படி பயபக்தியாக கொடுக்கணும் எங்கிட்ட காசு இருக்குங்கிற திமுரில் கொடுக்கல அவர் அண்ட சராசரத்துக்கே படி இழக்கிறாரு எங்கள் வீட்டில் வர அரிசிக்கே இவர் தான் காரணம் நான் நன்றியோட பயபக்தியோட கையை கூப்பி இந்தாங்க சாமின்னு ஒரு முட்டை அரிசியை கொடுத்துட்டு வரேன் இப்போ என்ன ஆகி போச்சு பாருங்கள் நான் கடவுள்கிட்ட கொடுக்குற போது பணிஞ்சு கொடுக்குறேன் கடவுள் அந்த அன்னத்தை தன்னுடைய பக்தர்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடாக போடுறார் அவங்கெல்லாம் பிரசாதம்னு வாங்கிக்கிறாங்க நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்டா சாதம் கோயிலில் சாப்பிட்டா பிரசாதம் எப்படி ஒரு சோசியல் செட்டப் வச்சுருந்தாங்க பாருங்கள் கோயிலையே தமிழர்கள் ரொம்ப பெரிய விஷயமாக வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா கோயில் அறம் வளர்க்கிற இடம் அது வெறும் சாமி கும்பிடுற இடம் இல்லை அது அறம் வளர்க்கிற இடம் அப்புறம் இசை ஓதுவார்கள்லாம் தேவாரம் பாடுவார்கள் இன்னிசையால் தமிழ் வளர்த்த ஞான சம்பந்தனுடைய தமிழ் பாடப்படுகிற இடம் அங்கே வயலின் வாசிக்கிறது மிருதங்கம் வாசிக்கிறது யாழ் வாசிக்கிறது பெண்கள் ஆடுவது பாடுவது இப்பெல்லாம் கோயில் இருந்திருக்கு அந்த காலத்தில் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கோயிலுக்குன்னே சில பெண்கள் இருக்காங்க கோயில் பினா பிள்ளைகள் திருவாசகத்தில் வருது மாணிக்கவாசர் சொல்கிறார் கோயிலில் டான்ஸ் ஆடுறதுக்குன்னே சில பெண்களை விட்டு வச்சுருக்கிறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க காலையில் வந்து தினந்தோறும் சுவாமி முன்னாடி டான்ஸ் ஆடிட்டு போகணும் இல்லைங்களா அப்போ பாருங்கள் கோயில் கலை வளர்க்கும் பண்ணை அங்கே தான் நாட்டியம் அங்கே தான் முழவு அங்கே தான் வந்து வயலின் அங்கே தான் வீணை யாழ் இப்படி எல்லாம் வளர்ந்துருக்கு பின்ன என்னென்னா கோயில் மருத்துவம் என்ன மருத்துவம் இப்போ கோயிலெல்லாம் ப பழைய காலத்தில் அம்மா வந்துட்டால் மாரியம்மன் கோயிலை கொண்டாந்து விட்டுருவாங்க மாரியம்மன் கோயிலில் பக்கத்தில் வேப்பலையாக கட்டி ஒரு ஷெட்டு வச்சுருப்பாங்க அங்கே தான் தங்க வச்சுருப்பாங்க எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லான ஐடியா பாருங்கள் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வைரஸ் இருக்கு ஒருத்தர்லேருந்து ஒருத்தருக்கு டக்கு டக்கு டக்குன்னு போயிடும் இப்போ ஒரு வீட்டில் நீங்கள் மாரியம்மை வந்து அவங்கள வீட்டில் வச்சுருந்தீங்க அம்மன் நோய் வந்தவங்களை வச்சுருந்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் பரவிடும் கம்ப்ளீட்டாக பரவி போயிடும் நீங்கள் அவங்கள செக்ரிகேட் பண்ணணும் தனிமைப்படுத்தணும் இப்போ நீங்கள் வீட்டில் ஒருத்தரை போய் தனிமையாக இருன்னு சொன்னால் இருப்பாங்களா இருக்க மாட்டாங்க அதுவே என்ன பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் மாரியம்மன் கோயில் இருக்கும் அந்த அம்மன் கோயில் பக்கத்துலேயே ஒரு ஷெட்டு இருக்கும் அந்த ஷெட்டை சுற்றி வேப்பில் கட்டி விட்டுருப்பாங்க வேப்பில் வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்டட் ரொம்ப அருமையான என்ன சொல்கிறது இந்த வைரஸை பரப்பரதை தடுக்கக்கூடிய வலிமை உடையது வேப்பலை அந்த ஷெட்டை சுற்றி கட்டி விட்டுருப்பாங்க உள்ளுக்குள்ளே தங்க வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கும் வேப்பலையிலே ஆடை கட்டி உள்ளே இரு அப்படிம்பாங்க இதெல்லாம் என்னத்துக்காக இருந்தால் நோய் பரவாமல் இருக்கிறதுக்காக எப்படி டிசைன் பண்ணி இன்னைக்கு உங்களுக்கு வந்து இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட் வந்துருச்சு அப்புறம் வைரஸ் பாக்டீரியாக்கெல்லாம் தனித்தனி ஸ்பெஷல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் வந்துருச்சு அந்த காலத்தில் என்ன இருந்தது நம்ம பெரியவங்க கிட்டே பட் ஒரு சோசியல் கான்சியஸ்னஸ் சமூகத்தில் நோய் பரவாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்தது கோயில்கள் ஒரு காலத்தில் வந்து எப்படி இருந்தனன்னு கேட்டால் மனிதனுடைய தொற்று நோய்கள் பரவ முடியாதபடியான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பாடு இருந்தது இப்போல்லாம்
மஞ்சள் தான் அரைச்சி போட சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் புண்ணு ஆறுறதுக்காக மஞ்சள் அரைச்சி போடு அப்படிம்பாங்க மாரியாத்தா கோயிலில் மஞ்சள் குங்குமம் கொடுக்கறது அப்படின்னு ஒரு பழக்கமும் வச்சுருந்தாங்க இப்போ இது எல்லாமே சயின்ஸும் ரிலிஜனும் கம்பைண்டாக இருந்திருக்கு எனவே கோயில்கள் ஒரு விஞ்ஞான என்ன ஆய்வு பண்ணைகளாக இருந்திருக்கின்றன அப்புறம் நாள் கிழமை இதெல்லாம் பார்க்கறது இன்னைக்கு அமாவாசை விரதம் அப்படிம்பாங்க என்ன அமாவாசை விரதம் கோயிலோட ஓட்டி அமாவாசை அன்னைக்கு டைஜஸ்டிவ் பவர் மனுஷனுக்கு கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து சீரண சக்தி உடம்புல கம்மியாக இருக்கும் அன்னைக்கு நம்மளால் வழக்கம் போல கோழி ஆடு வெளுத்து வாங்கினானு வச்சுங்க அப்புறம் இவங்க எது என்ன ஆகிறது டே சாப்பிடாதரா அப்படின்னு சொன்னால் கேட்க மாட்டான் கோழி ஆடு நீங்கள் சாப்பிடாதரா உனக்கு ஒத்துக்காது அப்படின்னா கேட்க மாட்டான் பார்த்தாங்க அமாவாசை சாமிக்கு இன்னைக்கு நாலு சாப்பிடக்கூடாது விரதம் அப்படின்னா சாமி பேர் சொன்னால் உடனே நம்மளால் பயப்படுவாங்க கோயில்கள் எப்படின்னா சமூக ஒழுங்குக்கான இடங்களாக இருந்திருக்கின்றன இந்த சென்னை பொள்ளாச்சின்னு தமிழ்நாட்டில் ஒரு பகுதி இருக்குங்க அங்கே ஒரு அம்மன் கோயில் இருக்கு மாசாணி அம்மன் கோயில் அப்படின்னு அங்கே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு அம்மி குழவி ஒன்று இருக்கும் இந்த அம்மி குழவியில் உங்களுக்கு யாராவது கடன் கடன் கொடுக்க வேண்டியிருந்து கொடுக்கலன்னு வச்சுங்க மிளகா வாங்கி அரைச்சிடுவாங்க அதில் இந்த மிளகாயை இந்த அம்மி குழவியில் அரைச்சி விட்டா அவன் வந்து ஒரு மாசத்துக்குள்ள கொண்டு கணக்கு கொடுத்துருவான் அவன் உடம்பு அப்படி எரியுமா இந்த அந்த எப்படி ஒரு கணக்கு வச்சிருக்காங்க பாருங்க இங்க அந்த கோயில மிளகா அரைக்கிறது வெறும் பச்சை மிளகாய் அரைச்சு அந்த கோயில தடை விட்டுருவாங்க அவ்வளவுதான் கடனை கொண்டாந்து கொடுத்துருவான் அவன்கிட்ட சொல்லிட்டு போவாங்க டே நீ படம் கொடுக்க மாட்டேங்கிற உன் பேரை சொல்லி நான் மாசாணி கோயில மிளகா அரைப்பேன் அப்படிம்பாங்க அவன் இவன் தல்ல மிளகா அரைக்கலான்ற ஐடியால இருந்தான்ல பதிலுக்கு அவன் பேரை சொல்லி அவங்க கோயில போய் மிளகா அரைப்பாங்க ஒரு பயம் இருந்தது வாங்கின கடனை திருப்பி கொடுக்கணும் இல்லாட்டி கோயில்ல கடவுள் நம்மை தண்டிப்பார் இப்படி கோயில்கள் நீதிமன்றங்களாய் மருத்துவமனைகளாய் அறச்சாலைகளாய் பல வகையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இப்ப நாம இந்துக்களா இருக்கிறவர்கள் இந்துக்களுடைய கோயில்களை பற்றிய உண்மைகளை தெரிஞ்சுக்கணுமா இல்லையா இந்த கோயிலுக்கு இருக்கிற மகத்துவம் என்ன அப்புறம் உள்ள பொதிந்திருக்கிற ஆகம ரகசியங்கள் என்ன அது என்னன்னா நம்ம ஊர்ல இந்த கோயில்ல இருக்கிறவங்க பல பேர் ரகசியத்தை வெளியே சொல்லவே மாட்டாங்க அவங்களுக்கு மட்டும் தெரியணும் வேற யாருக்கும் தெரியப்படாது வேறு யாருக்கும் தெரியாமையே இருந்தால் தான் நாம் கடைசி வரைக்கும் நாம் பெரிய ஆளாக இருக்கலாம் மற்ற யாருக்கு இது தெரிஞ்சிடவே கூடாதுன்னு அப்புறம் எங்கேயாவது மக்கள் முன்னேற முடியுமா எல்லா ரகசியங்களையும் ஒழிச்சு வச்சு ஒழிச்சு வச்சு தான் தமிழை வீணாகவே போயிட்டேன் சித்த மருத்துவம்னு ஒன்று இருந்தது இன்னைக்கு அது காணவே காணும் ஆயுர்வேதம்னு ஒன்று இருந்தது அதெல்லாம் காணவே காணும் ஏன் அதை எப்படி மருந்து தயாரிக்கிறது எந்த நோய்க்கு என்ன மருந்துன்னு சொல்லவே மாட்டேன் இப்படி ஒழிச்சு வச்சு ஒழிச்சு வச்சு ஒழிச்சு வச்சு பல உண்மைகளை நாம் இழந்துட்டோம் அதனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஞான தீபம் அப்படிங்கிற பகுதியில் பல உண்மைகளை உடைச்சி பார்க்க போகிறோ